வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேசன் இந்த கிரகணம் கிரகணத்தை பற்றி எல்லாரும் என்னென்னமோ சொல்லிக்கிட்டு வந்தாங்க பட் என்னுடைய அவதானிப்பு என்னடானா ஒரு மரணம் அதை நடக்கிறதுக்கு ஆறு மாதம் முன்னாடி ஒன்றரை வருஷம் முன்னாடி எல்லாம் வந்து சில சிம்டம்ஸ் தெரியும் அதை போல் இந்த சூரிய கிரக கிரகணத்தினுடைய இம்பேக்ட் அது முன்கூட்டியே தெரிய வர ஆரம்பிச்சு உதாரணத்துக்கு நான் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு மூணு லைவ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கேன் ஆனால் இந்த சமீப நாட்களில் அந்த லைவ் கொடுக்குற தேஜஸ் கூட போயிடுச்சு அதுவும் இந்த கிரகண நேரத்தில் பண்ணுற ரெண்டு பேராண்டிங்க இல்லையா ஒருத்தர் வந்து சிம்ம லக்னம் சிம்ம ராசி ஒருத்தர் வந்து சிம்ம லக்னம் மட்டும் இது ரெண்டுமே வந்து இந்த ஜெயலலிதா கேஸ் எதுவாக இருந்தாலும் நான் தான் ஃபஸ்ட்டு எதுவாக இருந்தாலும் நான் தான் வெட்டி மடிவானுங்க ரெண்டு பேரும் அந்த கிரகண நேரத்தில் பார்க்குற ரெண்டு பேரும் வந்து இருக்கிற இடம் தெரியல அப்படியே இந்த ரிமோட்டில் வேலை செய்யும் பாருங்கள் ரோபோ அந்த மாதிரி ரை நீ போய் ஓகே ஆடு நீ இறங்கு ரிமோ நீ இறங்கு அது இதெல்லாம் இந்த சில புத்தகங்களில் படிச்சிருக்கேன் இந்த பூகம்பம்லாம் வர குரங்குகள் மரத்தை விட்டு இறங்கி வட்டமாக உக்காந்துக்குமா தலைமையில் கை வச்சு சரி அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கு கிரகணம் நடந்துருச்சு முடிஞ்சு இப்போ வெளியே வந்துட்டா இப்போ அடுத்தது என்ன இப்போ நான் வந்து ஒரு தீவியை சொன்னேன் அதாவது வந்து ஒரு பதினாலு நாள் பயங்கரமான ஃபீவருன்னு வைங்க நான் சொல்கிறது சாதாரண பதினஞ்சாவது நாள்லேருந்து கொஞ்சம் நல்லா பசி எடுக்கும் நல்லா தூக்கம் வரும் ரொம்ப ஆக்டிவ் ஆகிடும் அந்த மாதிரி ஓஷோ ரொம்ப அழகாக சொல்லுவார் இந்த பூமி சூரியனுடைய குழந்தை இங்கே எல்லாமே வந்து சூரியனை அடிப்படையாக கொண்டு தான் இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு அப்படி இருக்கும்போது அந்த சூரியன் ஒரு கிரகணத்துக்கு பிறகு ஒரு ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் மாதிரி ஒரு ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் மாதிரி வந்திருக்கிற இந்த ஒரு காலகட்டம் இது இன்றைக்கி நடந்துடும் நாளைக்கு நடந்துடும்னு கிடையாது இப்போ ஒரு கிரகணம் எப்படி முன்கூட்டியே வந்து தன்னுடைய பாதிப்பை காட்டுகிறது அதை போல் இந்த ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட்டுக்கும் கொஞ்சம் டைம் பிடிக்கலாம் பட் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது ஏதோ படிப்படியாக என்னடா மனிதனை தொடர்ந்து வாழ வைப்பது அந்த செல்ஃப் சுயம் நான் வந்து பேசும்போது எல்லாம் தீர்மானமாக பேசுவேன் இதனால் தான் இது இதனால் தான் இது இப்படி வாழ்வதனால் இப்படி அப்படின்னு பேசுவேன் ஆனால் எனக்குள்ளவும் வந்து இந்த சின்ன புள்ளத்தனமாக நிறைய கேள்வி எல்லாம் இருக்கும் அதையும் நாம் ஒழிக்கிறது இல்லை அது வேறு கடை பட் நூற்றுக்கு தொண்ணூத்தொம்பது பேர் வந்து எப்போ அப்படியே வந்து ஒரு ஃப்ரேமுக்குள்ளே நின்றுட்டு கிடப்பான் அது ஒரு பக்கம் இருக்கிட்டான் இப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன் மனிதன் இப்போ நான் வந்து இந்த தியானம் யோகம் இந்த லைனில் போனால் அது வேறு அதில் நீங்கள் வளரணுன்னா அதுக்கு இந்த செல்ஃபு தான் தடை ஆனால் அன்றாட வாழ்வில் சமூக வாழ்வில் இந்த செல்ஃப் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் நான் அப்படிங்கிறது வந்து நான் அப்படின்னா உடல் உடல் உள்ளம் புத்தி எல்லாம் சேர்ந்தது தான் நான் நான் தொடரணும்னா முதல்ல வந்து பாடி அடுத்தது உயிர் உயிர் வந்து அந்த உடலோட ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கணும் அப்போ தான் நான் அதுக்கப்புறம் என்னுடைய 
மனம் புத்தி வேலை செய்யணும் அப்போதான் நான் இந்த கிரகணம் அப்படிங்கிறது என்னடானா அந்த நான் அப்படிங்கிறத வந்து அசைச்சு பார்க்கும் இவன் நாம் வந்து பார்க்குறோம் நாளைக்கு ஊரடங்குமா இன்னைக்கு எல்லா பயிலும் போய் கோயம்பேட்டில் கூவிடுறான் ஞாயிற்றுக்கிழமை என்ன கறிக்கடையில் மீன் கடையில் போய் கூவிடுறான் அதாவது இந்த கிரகணத்தினுடைய எஃபெக்டு அந்த நான் என்பதை அசைத்து விட்டதோ அதாவது எது முக்கியம் எது முக்கியம் உசுறு இருந்தால் உப்பு விட்டு போயிடுச்சுக்கலாம் உயிரும் இரண்டாம் பட்சமாகி தன்னிலை மறந்து ஒவ்வொரு உயிர்லேயும் வந்து தன் உயிரை காப்பாற்றிக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த கான்சியஸ் அது வந்து பக்கவாக இருக்கும் தவழும் குழந்தை அந்த குழந்தைய வந்து ஒரு பெரிய டேபிள் மேலே விட்டுட்டிங்கன்னா அது தவழ்ந்து வந்துக்கிட்டே இருக்குமே தவிர எட்சிக்கு வந்ததும் உடனே ஒரு யூட்டம் நடிக்கும் எங்கள் பக்கத்தில் சந்திரபாபு நாயுடு மாதிரி போய் விழுந்துடாது அந்த மாதிரி அதுவே இந்த கிரகணத்தினால் இந்த முன்கூட்டிய எஃபெக்ட்னால் பாதிக்கப்பட்டுருச்சு அப்படின்னு ஒரு ஹஞ்ச் எனக்குள்ளே இருக்கு பட் ஒரு நம்பிக்கை இந்த கிரகணத்துக்கு பிறகு படிப்படியாக மக்கள் அந்த செல்ஃப் நான் என்பது பூஸ்ட் ஆகி இப்போ ஆச்சும் இந்த அது மாஸ்க் போட்டுக்கிறது கையை கழுவுறது சமூக இடைவெளியை மெயின்டைன் பண்ணுறது கறிக்கடையில் போய் கியூவில் நிற்காமல் இருக்கிறது இதெல்லாம் கொஞ்சம் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க அப்படின்ட்டு அதில் வேறு இப்போ வந்து சில மருந்தெல்லாம் வந்து வந்திருக்கு மார்க்கெட்டுக்கு பார்ப்போம் அதாவது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த உலகம் இயங்குவதே மக்களுடைய எண்ணங்களால் தான் இப்போ எல்லா பயலுக்கும் என்ன மாதிரி ஓரளவுக்கு விவரம் தெரிஞ்சிருச்சுன்னு வைங்க அதாவது ட்ரம்ப்பு மெட்டலாம் மோடி எல்லாம் சப்ப மோடி எல்லாம் சப்ப இந்தியாவே பிச்சை எடுக்க போகுது உலகமே பிச்சை எடுக்க போகுது இந்த மாதிரி எல்லா பயலுக்கும் விவரம் தெரிஞ்சிருச்சுன்னு வைங்க சீக்கிரமாக பிச்சை எடுக்கும் நல்ல வேலையாக வந்து ஒரு நூற்றில் தொண்ணூறு பர்சன்ட் பேருக்கு வந்து இதெல்லாம் விவரம் தெரியாது அவன் உள்ளார போய் பார்க்கறது இல்லை அவர் ரொம்ப பிஸி அவர் ரொம்ப பிஸி இவனுங்க வந்து எல்லாம் நல்லா தான் போயிட்டு இருக்கு எல்லாம் நல்லா தான் போயிட்டு இருக்கு மேரா பாரத் பகான் அப்படின்னு வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கான் அந்த எண்ணம் தான் வந்து உலகத்தை ஓட்டிக்கிட்டு போய்கிட்டு இருக்கு பார்ப்போம் என்னது இந்த பூரி ஜெகநாதன் இது ரத யாத்திரைக்கு சாரி ரத யாத்திரைங்கிறது ஒரு கெட்ட வார்த்தை ஆயிடுச்சு இந்த அடிவாணினால அது என்ன சொல்றது அந்த தேரோட்டம் அதுக்கு கோர்ட்டில் அனுமதி கொடுத்துருக்கான் ரெண்டு பக்கமும் போய்கிட்டு இருக்கு பாருங்க ஒரு பக்கம் பாசிட்டிவ் இன்னொரு பக்கம் நெகட்டிவ் இந்த பக்கம் பார்த்தா ஆணவ கொலை அந்த கொலையிலேருந்து அப்படம் விடுவிச்சிருக்காங்க அந்த தூக்கு தண்டனையெல்லாம் வந்து ஆயுள் தண்டனையாக மாற்றியிருக்காங்க ஆயுள் தண்டனைன்னா அஞ்சு வருஷம் ஆறு வருஷம் பொலிட்டிக்கல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அண்ணா பிறந்த நாளைக்கும் எம்ஜிஆர் பிறந்த நாளைக்கும் விடுதலை பண்ணிடுவாங்க பார்க்கணும் எல்லாம் சேர்ந்தது தானே வாழ்க்கை பாப்பா நன்றி வணக்கம் சித்தூர் லேவுக்கு முடியாது